సో ఇది ఇప్పటి వరకు చాలా విషయాలు అంటే పెయింటింగ్స్ గురించి వయలిన్ గురించి అండ్ నెక్స్ట్ ఆ శాండ్ ఆర్ట్ గురించి హాయ్ వెల్కమ్ టు దిశా టీ ఎస్ అంటే ఈరోజు మనం ఒక స్పెషల్ గెస్ట్ దగ్గర ఉన్నాం అంటే అన్న ఒక్క పని కాదు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వర్క్ వయలిన్ వాయిస్తాడు పెయింటింగ్స్ వేస్తాడు బుక్స్ రాస్తాడు ఈవెన్ శాండ్ ఆర్టిస్ట్ కూడా వేస్తాడు అంటే దానికి సంబంధించిన డిఫరెంట్ ఒక మనిషి ఒకే పని కాకుండా డిఫరెంట్ జోనర్లో స్ట్రెస్ లెఫ్ లైఫ్ ఎలా బతకాలో అన్న మనకు ఈరోజు చెప్పడానికి ద స్పెషల్ గెట్ ఈస్ కాంత రీస్ అన్న హాయ్ అన్న హాయ్ శ్యామ్ ఎలా ఉన్నారు నేను సర్వకాల సర్వవస్థలు బాగానే ఉంటాను సర్వకాల సర్వ అవస్థలు అంటే ప్లేస్ ఏదైనా స్థలం ఏదైనా నేను బాగానే ఉన్నా అని తెలిసిన తెలిసిన సార్ అంతకుమించి పెద్ద పర్పస్ ఏమి లేదు సో లైఫ్ స్ట్రెస్ లెస్ లైఫ్ అంటే ఎవరంటే మాకు తెలిసి రీసాన్ అని చెప్పుకుంటూ ఉంటాం ఏమైతే ఎందుకంటే మనిషి ఎలాంటి ఎక్స్పెక్టేషన్స్ లేకుండా ఏం లేకుండా హ్యాపీగా బతికేయచ్చు అనడానికి మేము రోజు తెలిసిపోయింది బట్ అందరికి పాసిబుల్ అది అందరికీ పాసిబుల్ అవైలబుల్ ఉంది కానీ మనిషి తను చిన్నప్పటి నుంచి పెరిగిన వాతావరణం తన మైండ్లో ఉన్న కొన్ని ఆలోచనలు లైఫ్లో ఏదో సాధించాలి కొంచెం కరికేది కన్నా ఐ వాంట్ టు ప్రూవ్ సంథింగ్ అట్లా అన్నప్పుడు కొంచెం కష్టం కొంచెం ఇది ఎట్లా ఉంటుంది అంటే లైఫ్ నువ్వు నేను ఇక్కడ ఉన్నా ఈజీగా పట్టుకోవచ్చు లైఫ్ అంత ఈజీగా అందుబాటులో ఉంది కానీ మధ్యన గోడ కట్టేసాం ఇప్పుడు ఈ గోడ ఇద గోడతే కానీ నువ్వు దొరికేటట్లేవు ఆ గోడని ఏంది సక్సెస్ అనుకో ఫెయిల్యూర్ అనుకో కంపారిజన్ అనుకో డబ్బు అనుకో అవార్డ్స్ అనుకో పేరు ప్రతిష్టలు ఇవన్నీ సో మెనీ అబ్స్టికల్స్ ఉన్నాయి సో ఇప్పుడు అందుకే నేను నా యూట్యూబ్ ఛానల్లో ఒక డిస్క్లేమర్ ఉంటుంది ప్రపంచంలో ఆ డిస్క్లేమర్ లేదు నా జీవితం నా అనుభవం ఎవ్వరికి ఉపయోగపడదు ఇది ప్యూర్లీ పర్సనల్ ఎందుకని అట్లా కుదరదు అట్లా అంటే ఇప్పుడు నేను పుట్టిన వాతావరణం తర్వాత నా ఆర్థిక పరిస్థితి ఎర్లీ ఏజ్లో నన్ను ఇన్స్పైర్ చేసిన కొందరు తర్వాత నేను ఆడుకున్న ఒక నిరంతరమైన ఆట ఒకటే దిర్ ఇస్ నో ఎన్ టు మై ప్లే ఇప్పుడు అందరికీ వైలిన్ ప్రొఫెషన్ నాకు ఆట ఆట సో ఇది మనం మాట్లాడే ఆట ఆడుకుంటున్నాం అదే నోట్స్తో ఆట శాండ్ ఆర్ట్ బొమ్మలతో ఆట ఇసుకతో ఆట సో నేను ఆటగానే చూస్తున్న లైఫ్ ఇప్పుడు హఠాత్తుగా ఒక వ్యక్తికి లైఫ్ అంటే ఒక సక్సెస్ లేకపోతే ఒక రికగ్నిషన్ కోసం లేకపోతే అందరిలో నేను ఒక ప్రత్యేకంగా నిలబడాలి అటువంటి వ్యక్తికి ఇంపాసిబుల్ అది అర్థం కావడం నేను ట్రై చేసిన రెండు వేల తొమ్మిది తర్వాత రెండు వేల పద్నాలుగు వరకు అరే టేక్ ఇట్ ఈజీ రాబాయ్ ఏముంది అంటే ఎవరి వన్ మిస్ అండర్స్టూడ్ నాకు ఆ తర్వాత రెండు వేల పద్నాలుగు తర్వాత అనిపించింది ఎవరి స్థితిలో వాళ్ళు బాగానే ఉన్నారు అప్పుడు వాడికి తెలుస్తుంది ఒకరోజు ఇదంతా వ్యర్థమని అప్పుడు వాడు ఈ మధ్యన నువ్వు గోడ తీసేసి తీసేసి వీళ్ళు ఎంటర్ ఇంటూ ద రిల్మ్ ఆఫ్ సింపుల్ ఆర్డినరీ మోస్ట్ బ్యూటిఫుల్ అండ్ ఎక్స్ట్రాడినరీ లైఫ్లోకి ఎంటర్ అయింది ఓకే అంటే లైఫ్లో ఎవరికైనా ప్రతి ఒక్కరికి నేను ఇది చేయాలి నేను సక్సెస్ కావాలి నేను ఇది ఇంట్లో ఉన్నత స్థానాల్లోకి అదే ఎవరికైనా అనిపిస్తుంటారు కానీ మీకు మాత్రం అంటే నేను చేసే పని నా నేను ప్రజెంట్ ఈ క్షణం హ్యాపీగా ఉన్నా అంటే ఓకే నాకు చాలు అని అనుకుంటారు ఈ క్షణమే ఉంది ఈ క్షణమే అదే అంటే ఎందుకు అలా అంటే మిగతా వాళ్ళని మామూలుగా అంటే ఐ డోంట్ నో ఇప్పుడు ఇప్పుడు నువ్వు ప్రతిరోజు ఏం చేస్తావు భోజనానికి వెళ్ళినా హోటల్కి వెళ్ళినా ఏ పని చేసినా ఆర్డర్ ఇచ్చిన ఫుడ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో నీ కడుపు నిండాలని చూసుకుంటావు లేదు ఆ టైంలో వెయ్యి మంది ఉండొచ్చు రెస్టారెంట్లో బట్ నీ హోల్ ఫోకస్ నా నోటికి బాగుండాలి నా కడుపు నిండాలి నా ఆకలి తీరాలి ఇది నీ యొక్క హోల్ ఎంక్వైరీ యొక్క మూలం అది సేమ్ థింగ్ ఆ ప్లేస్ టు లైఫ్ నేను ఎట్లా ఉండాలి ఎక్కడున్నా ప్రశాంతంగా ఉండాలని అన్వేషణలో ఇది బయలుదేరింది ఇప్పుడు హఠాత్తుగా వేరే వాడికి మనం చెప్పే ప్రయత్నం చేసినాం అనుకో వాడి మానసిక స్థితి తెలిస్తే చెప్పొచ్చు అదర్వైజ్ చెప్తే వాడు ఇంకింత కన్ఫ్యూజ్ అయ్యే ప్రమాదం ఉంటుంది అందుకే నేను ఒక స్టాండ్ తీసుకున్న లైఫ్లో లైఫ్ యొక్క అన్వేషణ ఎవరికి వాడు చేసుకుంటే సులువు అవుతుంది వేరే వాళ్ళ మీద ఆధారపడితే లేట్ అవుతుంది మిర్దాదైన పుస్తకంలో క్షమాదంకి చెప్తాడు అనమాట ఎప్పుడు వస్తాడు గురువు అంటే నువ్వు అతని కోసం ఎంత ఎదురు చూస్తే అంత ఆలస్యంగా వస్తాడు అట్లా కాకుండా అతన్ని మర్చిపోయి నీ పనులు నువ్వు లీనంగా తక్షణమే నీ దగ్గర ఉంటాడు వచ్చేస్తాడు సో జీవితం అంటే వర్తమానమే ఇప్పుడు అందుకు రెండు కార్లు వచ్చి గుదుకునే యాక్సిడెంట్ ఎప్పుడు ఒక క్షణంలో అవుతుంది లైఫ్ ఎప్పుడు వన్ మూమెంట్లోనే మేనిఫెస్ట్ అవుతుంది సో మనం అనవసరంగా అట్లీస్ట్ నేను తీసేసిన నా చెత్తని నేనేదో బాగున్నా అంటే టూ థౌజండ్ నైన్ వరకు కూడా మీరు కూడా నేనేదో ఒకటి చేయాలి ఇది చేయాలి చాలా అది దాని ఎలా బయటకు వచ్చింది వేస్ట్ అది తెలిసింది 
ఇప్పుడు నువ్వు ఎందుకు కిరీటం పెట్టుకోవట్లేదు పెట్టుకోవచ్చు కదా ఒకప్పుడు రాజులు పెట్టుకున్నారా ఇప్పుడు వ్యర్థం అని తెలిసింది ఇప్పుడు నువ్వెందుకు తలపాగాలు లేకపోతే దండలు ఎండలు వేసుకుని తిరగట్లేదు వేస్ట్ అని తెలిసింది అవసరం కోసం వేసుకోవడం వేరొక పూట నాటకంలో నువ్వు రాజు వేషం వేసావు ఆ రోజు చాలా బాగా వేసుకో కానీ రోజుని తీసుకొని తిరగలేవు అట్లా ఈ సక్సెస్ ఫెయిల్యూర్ అవార్డ్స్ కోసం మెంబర్లు ఆడడం వేరే వాళ్ళ చేత గుర్తింపబడాలని తహత ఇదంతా వేస్ట్ అని నాకు అర్థమైపోయింది అలాగే నేను ఎవరికి చెప్పాను ఇప్పుడు నాతో ఉన్న చాలా మంది ఫ్రెండ్సే వాళ్ళు ట్రై చేస్తూ ఉంటారు సార్ రికగ్నేషన్ కోసం నేను వాళ్ళని డిస్టర్బ్ చేయాలి నేను తీసుకుని నిర్ణయం అది వాడికే అనిపిస్తుంది ఒకరోజు దెన్ లెట్ హిమ్ డిస్కవర్ హిజ్ ఓన్ వే ఆర్ హిజ్ ఓన్ లివింగ్ కానీ లైఫ్లో ఏదో ఒకటి సాధించాలి అంటే మన మన చర్చకి ఒక చిన్న ఒక డివిజన్ ఇస్తే నీ ప్రశ్న కరెక్ట్గా బయటకు వస్తుంది నా సమాధానం ఈజీగా అర్థమవుతుంది జీవితాన్ని రెండు భాగాలు చేసి చూడకపోతే ఎప్పటికీ అర్థం కాదు ప్రకృతి పరంగా శ్యామ్ జీవితం వేరు ప్రపంచం పరంగా శ్యామ్ జీవితం వేరు ఓకే సో ఇప్పటివరకు నువ్వు అడిగినవన్నీ ప్రపంచం క్వశ్చన్స్ నేను చెప్పినవన్నీ ప్రకృతి ఆన్సర్స్ ప్రకృతి ఆన్సర్స్ ప్రకృతిలో పోలికలు లేవు ప్రకృతిలో జడ్జిమెంట్స్ లేవు ప్రకృతిలో ఈర్ష ఆశయాలు లేవు ప్రకృతిలో ప్రతిస్పర్ధ లేదు ప్రకృతిలో కాంపిటీషన్ లేదు ప్రకృతిలో అవార్డ్స్ లేవు రివార్డ్స్ లేవు ప్రకృతిలో రికగ్నేషన్ కోసం పాకలాడే ఒక వ్యాధి లేదు ప్రకృతిలో శుద్ధ కర్మ ఉంది కుక్క మరుగుతా ఉంటుంది పొద్దుంచి రాత్రి దానికి ఏ అవార్డు రాదని తెలిసి అంత బాగా మరుగుతుంది ప్రకృతిలో ఏది ఉందో దాన్ని అనుభవించే ఒక ఒక మానసిక స్థితి ఉంటుంది ఎగ్జాక్ట్లీ దీనికి విపరీతంగా ప్రపంచంలో ప్రపంచంలో పోటీ ఉంది ప్రపంచంలో అవార్డ్స్ ఉన్నాయి ప్రపంచంలో జడ్జిమెంట్స్ ఉన్నాయి ఒపీనియన్స్ ఉన్నాయి డిస్క్రిపెన్సీస్ ఉన్నాయి కులాలు ఉన్నాయి మతాలు ఉన్నాయి ప్రకృతిలో ఏమి లేదు సో జీవితం యొక్క మూలం ప్రపంచంలో ఎప్పుడు ఉండదు ప్రకృతిలో మాత్రం ఉంటుంది సో మనిషి ఆనందంగా బతకాలంటే ప్రపంచాన్ని పక్కకు జరిపి ప్రకృతి సంబంధ విషయాల మీద దృష్టి సారిస్తే ఈ క్షణం జవాబు ఉంది అట కాకుండా ప్రకృతి ప్రపంచం రెండు కలగలిపి నువ్వు ఎంక్వైరీ చేసినావు అనుకో ఓ పక్క ఆనందంగా ఉండాలనుకుంటున్నావు ఓ పక్క సక్సెస్ కోసం పోరాడుతున్నావు కుదరదు అంటే రెండు ఇన్కంపాటబుల్ పదార్థాలని కలిపితే ఇప్పుడు కిరోసిన్ పాలు చెడిపోతాయి ఉప్పు పాలు చెడిపోతాయి సో ప్రకృతి ప్రపంచం అటువంటిది సో ఇప్పుడు నేను చేస్తున్నదల్లా ఏంది ప్రపంచాన్ని అవసరం కోసం వాడుకుంటున్నా ఇప్పుడు ఇంటర్వ్యూ ఈ టెక్నాలజీ మా హరి తీస్తున్నాడు ఐప్యాడ్ ఈ ప్రపంచం మీ కెమెరాల ప్రపంచం నువ్వు చేసే ఉద్యోగం ప్రపంచం కానీ నేను చేసే ప్రతి కాన్వర్జేషన్ ప్రకృతే ఎందుకంటే ఈ ఇంటర్వ్యూ ద్వారా నేను సాధించాలని ఏమనుకోవట్లేదు ఎవరు చూసినా ఓకే చూడకపోయినా ఓకే నేను ఎవరికి ఏ సలహాలు ఇవ్వట్లేదు జస్ట్ నా జీవితం ఇలా ఉంది బాగుంది అని చెప్తున్నా అంతవరకు అంతవరకు ఓకే అంటే బొమ్మలు స్టార్టింగ్ నుంచి ఒక మనిషికి బొమ్మలు వేయడం వయలైన్ వాయించడం శాండ్ ఆర్ట్ వేయడం ఇన్ని సాధ్యమా అందరికీ సాధ్యమే టైం అందరికి ఉంది మరి ఎందుకు అందరికి సక్సెస్ వచ్చింది కదా ఇప్పుడు నేను అంటు కడుక్కుంటే నాకు చాలా బాగుంటుంది నా ధ్యాన ప్రక్రియ నేను బాత్రూమ్ కడుగుతా వైలిన్ వాయిస్తా వేరే వాళ్ళకి బాత్రూమ్ కడడం నీచమైన పని వైలిన్ చాలా దైవికమైన ఒక సాంప్రదాయబద్ధమైన పని నాకు రెండొకటి రెండొకటి నేను వైలిన్ ఎంత శ్రద్ధగా వాయిస్తున్నానో అంతే శ్రద్ధగా నీతో మాట్లాడుతున్నా అంతే శ్రద్ధగా ఇంతకుముందు టీ జ్యూస్ చేసుకుని తాగిన అంతే శ్రద్ధగా స్నానం చేసిన అంతే శ్రద్ధగా తలపా కట్టుకుందా ఎప్పుడైతే అన్ని పనులు ఒకటేనయో నేను వేరే వేరే పనులు చేస్తాను అన్ని పనులు ఒక దాని తర్వాత ఒకటి దొరుకుకుంటూ దొరుకుకుంటూ చేసుకుంటూ సో పెయింటింగ్ ఎప్పుడైనా తొమ్మిది ముందు వరకు ఏం చేసినా సక్సెస్ కోసం గౌరవం కోసం బుర్ర బద్దలు కొట్టుకొని చచ్చిపోయినా అయిపోయింది ఆ ఫేజ్ రెండు వేల తొమ్మిది అప్పుడు అప్పుడు నేను వేసిన అన్ని పెయింటింగ్స్ చింపేసిన తగలి పెట్టేసిన ఎందుకంటే అవి ఏవి నా కోసం వేసుకునేవి కాదు జనాలు మెచ్చుకుంటారని చేసినవి ఆ తర్వాత లెర్నింగ్ కి సంబంధించిన ఒక ఆస్పెక్ట్ నాలో ఒక ఇన్సైట్ కలిగి ఇప్పుడు మనం పుట్టినప్పుడు ఎంత బాగున్నాం స్కూల్కి వెళ్ళినప్పుడు ఎంత బాగున్నాం దానికి కారణం ఏంటంటే లెర్నింగ్ అనేది సజీవంగా ఉంది కాబట్టి ఎక్కడ లెర్నింగ్ సజీవంగా ఉంటుందో చెప్పండి ఏందో ఇంకా జరుగుతుంది చెప్తున్నా ఓకే ఆ లెర్నింగ్ ఎక్కడ సజీవంగా ఉంటుందో అక్కడ మైండ్ వర్తమానాలు ఉంటాయి లెర్నింగ్ ఆగిపోయిన చోట మైండ్ భవిష్యత్తులోకి గతంలోకి పరిగెడుతుందని నేను మొట్టమొదటిసారి గుర్తించిన లైఫ్ అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయింది ఈ యొక్క నిరంతరం నేర్చుకునే ప్రక్రియ ఒకటే దాన్ని కాదు రకరకాల విషయాలు వంట నేర్చుకుంటున్నావు మొనాటన చేయొద్దు రోజు కొత్త కొత్త వంటలు నేర్చుకో ప్రయోగం చెయ్యి ప్రయోగం చేయి గత సంవత్సరానికి ఈ సంవత్సరానికి నీలో వంట చేసేవాడు పాలిసేవాడు వైలు నేను ఎనిమిది ఏళ్ళ క్రితం పట్టుకున్నా అప్పుడు ఎట్లుండేది వాయిస్తే
అందం ఉంది సో అంటే అంటే వైలిన్ అదే ఉంది తీగలు అవి ఉన్నాయి బో అదే ఉంది నా ఇల్లు అట్లే ఉంది బట్ నా మైండ్ లో ఒక పరివర్తన వచ్చింది దీంట్లో పోలిక లేదు నేను ఎవరిలాగో వాయించాలని ట్రై చేయట్లేదు నాకు ఏది సాధ్యమో అది డిస్కవర్ చేస్తున్నా ఇంకా దీంట్లో సక్సెస్ ఎక్కడిది ఫెయిల్ ఎక్కడిది ఎగ్జాంపుల్ నువ్వు అడవిలో ఒంటరికున్నావు అనుకో నువ్వు సక్సెస్ కోసం ట్రై చేస్తావా వేరే వాడు వచ్చి నిలబడితేనే సక్సెస్ వచ్చింది నేను వేరే వాడు అన్న థాట్ నా మైండ్ లో తీసి పడుతుంది నేను ఇది కొంచెం భాష పరంగా వాడకూడదు అయినా సరే వాడుతున్నా చెప్పండి అసలు వెబ్ సిరీస్ లో రీసెంట్ గా చూసిన రాణా నాయుడు ఎన్ని బూతులు ఉన్నాయి అసలు వీళ్ళేనా ఒకప్పుడు చెప్పింది అసలు మంచి భాష మంచి కథ మన సంస్కృతి సాంప్రదాయం సినీ కళామ తల్లి వాట్ ఈస్ దిస్ నాన్ సెన్స్ ఎనీవే అట్లీస్ట్ నేను ఒకటి వాడతా ఇలా వేరే వాడితో వేరే వాడిని మనసులో నుంచి తీసేస్తే నీ వర్క్ చాలా శుద్ధంగా మారడం మొదలైంది రెండు పదాలు ఉన్నాయి ప్రతిస్పర్ధ స్వయం స్పర్ధ నీతో పోల్చుకుంటే ప్రతిస్పర్ధ నిరంతరం ఘర్షణ ఉంది నాతో నేను పోల్చుకుంటే నిన్నటి నా వయలిన్కి ఈ క్షణం నేను వాయిస్తున్న వయలిన్ రెండు వింటుంది నేనే శ్రోత నేనే అంత శ్రోత నేను అట్లా వేరే వాడు నీ జీవితం నుంచి మాయమైన మరుక్షణం నీ జీవితం సంకనాకపోవడం మొదలు మంచి కోసం అంటే పక్క వారితో కంపారిజన్ చేయదు అదే ప్రశాంతత నిద్రలో కంపారిజన్ లేదు ఎంత ప్రశాంతంగా ఉంది నువ్వు మాడిపండి చీకుతున్నావు ఏ కంపా ఎప్పుడన్నా అంటాడా నీకంటే బెటర్ గా చీకుతా మాడిపండి ఇవన్నీ ప్రకృతిలో లేవంతా మనం పెట్టుకున్న చెత్త ఇది సరే జనాలకు చెప్పకూడదు నేనైతే తీసేసిన బొమ్మలు అంటే పెయింటింగ్ బొమ్మలు నేను చూసిన అంటే లాస్ట్ టైం మీరు రాసిన బుక్స్ కానీ అవన్నీ ఓన్లీ హ్యాండ్మేడ్ చేతిరాతో అంటే మనం ఇప్పుడు చదివే పుస్తకాలు కానీ ప్రీవియస్ కానీ ప్రింటెడ్ ఉంటాయి ఇప్పుడు చిన్న పుస్తకాలు అన్ని హ్యాండ్మేడ్ ఉంటాయి ఎందుకంటే చిన్న చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తా ఇప్పుడు వాట్సాప్ లో నాకు టెక్స్ట్ మెసేజ్ పెట్టు నేను నీకు వాట్సాప్ లో టెక్స్ట్ మెసేజ్ పెడతా నువ్వు వాట్సాప్ లో లక్ష మంది టెక్స్ట్ మెసేజ్ పెట్టు ఒకేలా ఉంటుంది మెసేజ్ అక్షరాలు మారు అవును అంటే నీకు నువ్వు పెట్టిన మెసేజ్ కి మధ్యన టెక్నాలజీ దూరింది మెకానిక్ మెకానికాలిటీ దూరింది ఆర్గానిక్ మిస్ అయింది ఇప్పుడు ఆర్గానిక్ ఫుడ్ గిడ్డు అంటున్నారు యోగా ఆర్గానిక్ వెజిటబుల్స్ ఆర్గానిక్ పళ్ళు ఆర్గానిక్ శృంగారం ఆర్గానిక్ కదా సో నాకు అనిపించింది ఒకప్పుడు ఏ టెక్నాలజీ లేని రోజుల్లో మనిషి చేతిరాత్తో రాసేవాడు మా పిచ్చారెడ్డి గారు చేసిన పిహెచ్డి సిద్ధాంత గ్రంథం ఆయన చేతి రాతతో రాశాడు ఎంత బాగుంది కదా సార్ ఐ వాస్ అమేస్డ్ ఆ తర్వాత నాకేం తెలిసింది చలం గారు జలసూత్రం రుక్మిణీనాథ శాస్త్రికి రాసిన ఉత్తరాలు శ్రీశ్రీకి రాసిన ఉత్తరాలు రంగనాయకమ్మ గాంధీకి రాసిన ఉత్తరాలు రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ రాసిన ఉత్తరాలు నెహ్రూ ఇందిరాగాంధీకి రాసిన ఏం రాశారో వదిలేద్దాం బట్ ఉత్తరాలు ఉంది ఎందుకంటే అప్పుడు వాట్సాప్ లేదు ఈమెయిల్ లేదు కాబట్టి రాశారు అన్ని ఏమీ లేనప్పుడు జొన్న రొట్టె తినడం గొప్ప కాదు ఇప్పుడు నాకు అన్నీ ఉండి నేను జొన్న రొట్టె తినడం అనేది అవేర్నెస్ అనమాట సో మొదటిసారి ఐ బ్రాట్ లిటిల్ అవేర్నెస్ ఇన్ టు మై లైఫ్ నేను నీ కోసం రాసిన అక్షరాల్లో నా యొక్క ఆర్గానిజం ఉంటుంది తద్వారా నా మానసిక స్థితి నా ఆనందం నా వర్తమానం రెండోది అంత తొందర తొందరగా పూర్తి చేసి ఏం సాధిస్తాం ఏదైనా నిదానంగా సో అట్లా చేతిరాత పుస్తకాలు జీవితకాలం ఒక ఐదు వందల పుస్తకాలు రాద్దాం అనుకుంటున్నా ప్రింట్ అయినవి ఐదు ఆరు జొనాథన్ లివింగ్స్టన్ సీగల్ పూర్తయింది ఇప్పుడు అవి కూడా లేవు సేల్ అయిపోయినాయా సేల్ కాదు అంటే ఇప్పుడు చేతి రాత కదా ఆర్గానిజం ఆర్గానిజం ఇంకో ఆర్గానిజం గుర్తిస్తారు అంటే ఒక మనిషి ఒక మనిషిని అంత ఎందుకు నీకు షేకండి ఇట్లా ఇచ్చే బదులు నీ ఇట్లా ఇస్తా షేకండి నీకు నీకు ఫీల్ రాదు బికాస్ నాకు నీకు మధ్యన ఒక వస్తువు వచ్చి దూరింది ఎప్పుడైతే వస్తువు వచ్చిందో నువ్వు పోయింది నీకు టచ్ ఇప్పుడు చేతి రాత పుస్తకం వల్ల వాడు ఆల్మోస్ట్ నేను వాడి కోసం రాసిన ఒక ప్రేమ లవ్ లెటర్ లాగా ఉంటుంది సూపర్ అవును ఒక ఫీల్ ఇప్పుడు నాకు ఎంత మంది ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు పుస్తకాల ద్వారా వెరీ రిఫైన్డ్ మైండ్స్ నా లైఫ్ లోకి వచ్చారు సో నేను కొనసాగించడానికి కారణం ఏంది చేతి రాత పుస్తకాలు అంటే నాకు ఇష్టం లేదు జనాలతో మాట్లాడడం ఎందుకు 
అంటే డిబేట్ వస్తుంది ఇప్పుడు నేను నీకు విషయం అడ్రస్ చెప్పా నువ్వు చెప్పింది ఎట్లా కరెక్ట్ చెప్పు అని డిబేట్ చేయకుండా అడ్రస్ పట్టుకుని పోయే వాళ్ళతో నేను మాట్లాడతాను లేదా నాకేమైనా తెలియదు ఎవరైనా చెప్తే నేను దాన్ని అన్వేషిస్తా కానీ డిబేట్లు చర్చలు కాంట్రవర్సీలు తద్వారా వచ్చే పనికిరాని పేరు ప్రఖ్యాతులు నాకు వద్దు నేను అనామకుడిగా పుట్టాను అనామకుడిగా జీవిస్తున్నా అనామకుడిగా మరణిస్తా ఇంగ్లీష్లో మూడు పదాలు ఉన్నాయి సినానిమస్ యునానిమస్ అండ్ అనానిమస్ యునానిమస్ అంటే అందరం కలిసి తీసుకుని నిర్ణయం సినానిమస్ అంటే నీకు నాకు తీసుకుని నిర్ణయంలో సారూప్యత అనానిమస్ అంటే అనామకత అనామకత జీవితం యొక్క మూల సూత్రం ఈ హైదరాబాద్ లో కుక్ ఉంటది హైదరాబాద్ ని పట్టించుకోకుండా రోడ్డు మీద బ్రహ్మాండంగా ఉండిపోతుంది ఎగ్జాక్ట్లీ ఐమ్ డూయింగ్ దట్ సింపుల్ అంటే దీనికి ఏ పుస్తక జ్ఞానం అక్కర్లే ఏ గురువు అక్కర్లే మిదడు అక్కర్లే గురు గురువు అక్కర్లే ఉన్నది అంగీకరించు బతికి సాబట్టే కథం ఏమైతుందబ్బ గొప్ప గొప్పలు చచ్చిపోతే నేను హాఫ్ అన్ అవర్ ప్రోగ్రామ్ చేస్తున్నాను నేను ఎంత బోడీ అవసరం లేదు నిమిషం కూడా అక్కర్లే మా బుచ్చారెడ్డి సార్కి ఇష్టమైన కవిత చెప్తా ఆ తర్వాత వీళ్ళు గోడు నెక్స్ట్ స్టెగ్మెంట్ ఓకే మన అలెగ్జాండర్ పోప్ రాసింది లెట్ మీ లివ్ అన్ నోన్ అన్సీన్ అన్లామెంటల్ లెట్ మీ డై ఫార్ ఫ్రమ్ ద క్రౌడ్ నాట్ ఈవెన్ ఎ స్టోన్ టెల్ వేర్ ఎలై అంటే లెట్ మీ లివ్ అన్ నోన్ అన్సీన్ ఎవ్వరికి కనబడకుండా అగోచరంగా నన్ను బతుకని అన్లామెంటల్ లెట్ మీ డై ఎలాంటి బాధ లేకుండా నన్ను మరణించని అంటే ఎలాంటి కన్నీళ్లు కార్చకుండా దుఃఖం లేకుండా నన్ను మరణించని ఫార్ ఫ్రమ్ దిస్ క్రౌడ్ అండ్ వరల్డ్ ఈ ప్రపంచానికి ఈ జనాలకి దూరంగా నాట్ ఈవెన్ ఎ స్టోన్ టెల్ వేరే లై నేను ఎక్కడైతే మరణించను అక్కడ సమాధి అయితే ఉంటుంది అది కూడా ఉండకూడదు అంత డిసప్పీర్ అయిపోవాలి ప్రపంచ సో నేను వెళ్ళిన తర్వాత మనం రాసే వర్క్ ఉండిపోతే చాలు పేరు అక్కర్లే పేరు అక్కర్లే నాట్ నెసెసరీ అది వాళ్ళ అదృష్టం నా దురదృష్టం నాకు వద్దు అంటే నేను అవుట్ రేట్ రిజెక్ట్ చేస్తున్న దాన్ని ఇంకా రెండు విషయాలు ఉన్నాయి నేను కోరుకోవట్లే కానీ నువ్వు నాకు రెస్పెక్ట్ ఇస్తున్నావు ఒక క్షణం ఎంజాయ్ చేసి మర్చిపోతున్నావు జస్ట్ అట్లా వన్ సెకండ్ ఐ సెలబ్రేట్ నువ్వు నన్ను అప్రిషియేట్ చేసే వారి బలి రాసిన ఉన్న బుక్ అంటే మనస్ఫూర్తిగా ఆస్వాదిస్తున్న నీ కాంప్లిమెంట్ నెక్స్ట్ నా మైండ్ లో తీసి అవతల పడేస్తుంది ఎంబడే మళ్ళీ నా లైఫ్ పడుతుంది నేను అందుకే ఇప్పటికీ అంటుకోగలుగుతున్నా బికాస్ ఏ ఏది ఎక్కించుకోలేదు బ్రెయిన్ లో దానికి కొంచెం సక్సెస్ రాగానే ఎవడన్నా పనోడు వస్తాడు డ్రైవర్ వస్తాడు అరే సాధారణమైన పనులు ఎంత బాగుంది సరే ఇది పలాయన వాదం కాదు లేకపోతే పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ కాదు నేను చెప్తున్నది పర్సనాలిటీ అసాసిన్మెంట్ అంటే పర్సనాలిటీ సంపే ప్రక్రియ ఇది కాబట్టి నేను డిస్క్లైమర్ అందుకే పెట్టా నా లైఫ్ ఏ బడి లైఫ్ ఉపయోగపడుతుంది నిన్ను ప్రేమించిన ప్రియురాలు ఉంది నీ పక్కన కౌగిల్లో నువ్వు రాత్రి గాఢంగా నిద్రపోయి గొప్ప శక్తితో ఉన్నావు నువ్వు ఎంత గట్టిగా కౌగిలించుకో నీ శక్తి ఆమెకు పోదు నేచర్స్ లో అట్లా నాతో ఉన్నవాడికి నా అనుభవం ఇప్పటికీ చేరదు నీకు కొంచెం కామన్ సెన్స్ ఉంటే ఆమెకు కొంచెం బర్త్డే బర్త్డే కిడ్ అరేంజ్ చేసి కొంచెం మంచి ఫుడ్ పెట్టి ఆమెను పడుకునే ఒక వసతి నువ్వు ఇచ్చామనుకో కొద్ది గంటలు ఆమె ఆ శక్తి పొందుతుంది అట్లా ఇద్దరు ఒకరిని గురించి నవ్వుకోవచ్చు ఇప్పుడు నేను చేస్తున్న పని కొంతవరకు అది ఇప్పుడు నా కాంత్రీ సా యూట్యూబ్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబర్ లేదు షేర్ లేదు లైక్ అసలు ఎవరిని అడ్రస్ చేయను హాయ్ హలో గుడ్ మార్నింగ్ ఫ్రెండ్ ఎవరు చెప్తలేదు ఆకాశానికి చెప్తున్నా డైరెక్ట్ కాన్సెప్ట్ చెప్పేస్తూ ఉంటారు స్పీకింగ్ టు ద స్కై స్కై నేను ఎవరిని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోమని అడగని కారణంగా నన్ను ఎవడు ఏమనడానికి లేదు నేను తప్పించుకున్నా అన్ని చేయాలి పరమహంస తాత చెప్పింది అది ప్రపంచంలో ఉండు నీలో ప్రపంచం లేకుండా చూసుకో ఇది ప్రాక్టికల్ గా నేను చేస్తున్నా చాలా బాగుంది పెయింటింగ్స్ అన్నా పెయింటింగ్స్ కూడా మేము చూసాం ఇప్పుడు నేను నీకు ఒక ఐదు సున్నాలు పెట్టి ఈ సైజు చూడు ఎలా మారుతుంది లైఫ్ ఎట్లా ఉంటది డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సైజ్ ఎక్కడైనా ఎక్కడైనా పెట్టు ఇగో ఈ చిన్న ఏరియా ఈ దిశ ఈ చిన్న ఏరియా నీకు కనిపిస్తుంది అంటే మనం ప్రాక్టికల్ ఒక దాన్ని చూస్తున్నాం అంటే ప్రతిదీ ఒక దాన్ని కాంప్లిమెంట్ చేస్తాడు ఇక్కడ వద్దు ఇదే మన క్యాన్వాస్ ఇది మన ఇల్లు ఎక్కడన్నా పెట్టు ఇప్పుడు ఇది ఉంది కదా దీన్ని చెడపకుండా కొన్ని బొమ్మలు వేస్తా అవునా ఇది చెడపకుండా పెట్టేస్తా అంతే ఇవి చెడపకుండా ఒక పది బొమ్మలు వేస్తా ఓకే సూపర్ అంటే ఆర్ట్ అనేది 
అయిపోయింది ఒక బొమ్మ ఒక బొమ్మ అయిపోయింది ముచ్చట పెద్దాం ఇప్పుడు ఇది ఉండదు అయిపోయిందా పక్షి లైక్ అంటే నువ్వు వేసిన వాటిని యోగాకు సంబంధించిన వ్యక్తి కూర్చున్నాడు కూర్చున్నాడు యోగా చేస్తుంది ఇప్పుడు దీనికి జోడిస్తున్నా ఇంకా జోడిస్తున్నా ఏది ఉందో అది బాగుంది దాన్ని వాడుకొని లైఫ్ నిర్మించుకోంటింగ్ అంటే ఇంతే ఏదో గొప్ప గేయడం కాదు ఉన్న సర్కిల్ అర్థం చేసుకో గీతను అర్థం చేసుకో ఒక్క సర్కిల్ తో ఈ ప్రపంచంలో ఉన్న ఎన్నో వేల బొమ్మలు వేయచ్చు ఒకసారి తల తిప్పి చూడు ఫ్యాన్ లో సర్కిల్ ఉంది నీ కడుబొమ్మ సర్కిల్ ఉంది అమ్మ పెట్టుకున్న బొట్టు లో సర్కిల్ ఉంది ఐప్యాడ్ కెమెరా లో సర్కిల్ ఉంది దీని యొక్క మధ్యన లెన్స్ లో సర్కిల్ ఉంది ఎవ్రీవేర్ దేర్ ఇస్ సర్కిల్ అట్టగా స్ట్రేట్ లైన్స్ ఉన్నాయి ఆ స్టాండ్ స్ట్రేట్ లైన్ కర్వ్స్ ఉన్నాయి ఇవన్నీ కలిపితే డ్రాయింగ్స్ అవుతున్నాయి ఒక మూడు పదార్థాలు కలిపితే ఉంటాయినట్టు ఇవన్నీ కలిపితే డ్రాయింగ్ ఇప్పుడు నేను చేస్తున్న పని ఏంది ఇది కాంత్ ఇది నువ్వు కూడా వేసిన సంతకం పెట్టి ఇక్కడ దాని ఫోటో తీస్తా చేసి నీకు పంపిస్తే ఓకే ఆహా చాలా బాగా వచ్చింది అంటే ర్యాండమ్ గా వేసింది మన సూపర్ ఒక ఆర్ట్ ఉంది దాంట్లో జనరల్ అన్ని జనరల్ ఇప్పుడు నేను చేసే ప్రతి పని జనరల్ సో ఇది అండ్ ఇంకోటి అన్న మీ లైఫ్ అంటే చాలా మంది రీసా అన్న లెక్క బ్రతకాలి అని అనుకుంటారు కానీ అది అందరికి సాధ్యం కాదు పోవాలనుకున్న ప్లేస్ దీని మధ్య ఐదు కిలోమీటర్లు ఉంది బైక్ మీద పోవాలంటే టైం పడుతుంది చెప్పు ఇది నువ్వు ఉన్న ప్లేస్ ఇది నా ప్లేస్ ఐదు కిలోమీటర్లు ఉంది నువ్వు బైక్ మీద హాయిగా ఆడుతూ పాడుతారు అంటే ఎంత టైం పడుతుంది టెన్ మినిట్స్ అందుకే స్ట్రెస్ లేదు నేను ఫోన్ చేసి ముప్పై సెకండ్ రా అన్న అప్పుడు వచ్చింది స్ట్రెస్ అంటే నువ్వు ఉన్న ప్రదేశానికి నువ్వు పెట్టుకున్న డెస్టినేషన్స్ మధ్య వ్యవధి తగ్గుతున్న కొద్ది స్ట్రెస్ వస్తుంది నేను అసలు డెస్టినేషన్ తీసేసి నేను స్ట్రెస్ ఎక్కడ నేను బయలుదేరిన పది నిమిషాలకు వస్తానో పావు గంటకు వస్తానో రేపు వస్తానో నా ఇష్టం నేను ఎందుకే ప్రపంచంతో నా సంబంధాలు కట్ చేసుకున్నా కొంచెం కొంచెం పెట్టుకున్నా రెండు శాతం మూడు శాతం నేను బతకాలి డబ్బు కావాలి బేసిక్ నీడ్స్ ఐ డోంట్ నీడ్ క్రోస్ అప్ రూపీస్ ఒక డబ్బు ఉన్న కోటేశ్వరుడు అయినా నేనైనా పడుకునేది జస్ట్ ఆరు ఫీట్ల బెడ్ మీదనే అది నాకుంది అంబానీకి ఉంది జీఎల్ స్వామికి ఉంది నరేంద్ర మోదీ గారి సో అందులో ఏ డిస్ప్యూట్స్ లేవు ఎక్కడి నుంచి ఆ బెడ్ దగ్గరికి పోతుంది అనేది ప్రాబ్లం అంటే బ్యాలెన్స్ లో నుంచి కార్ లో దిగి అక్కడ నుంచి ఇంకొక లాన్ లో నుంచి బెడ్ దగ్గరికి వెళ్తే ఇదంతా లేదని బాధపడుతున్నాం అల్టిమేట్ ఉందని నేను చూసి ఎంజాయ్ చేస్తున్నా సూపర్ ఉంది చాలా బాగా ఎంత ట్రై చేసినా నువ్వు బిల్ గేట్స్ కంటే బీదోండి నేను నా ఓటమి అంగీకరిస్తున్నా నా లైఫ్ లోకి వస్తే వస్తుంది డబ్బు వస్తే తీసుకుంటా నా పెయింటింగ్ అమ్మడం ద్వారా తర్వాత నా పుస్తకాలు అమ్మడం ద్వారా అంతే తప్ప అడుక్కొని తీసుకునేది లే ఐ టుక్ ద డిసిషన్ అంటే ఇప్పుడు చాలా మంది యూట్యూబ్ ఛానల్ కింద ఒక లింక్ పెడతారు నా ఫోన్ పే నెంబర్ ఇది ఛానల్ ని సపోర్ట్ చేయండి ఈ మళ్ళీ నువ్వు అదే చేస్తున్నావు అసలు అంటే ఒక గొప్ప మాధ్యమం నీకు ఎవడో టెక్నాలజీ తయారు చేస్తే మళ్ళీ నీలో దగ్గర బయలుదేరి నువ్వు చెప్పాల్సింది చెప్పి బాయ్ చెప్పు మళ్ళీ అడుక్కుంటున్నా ఎందుకు నేనైతే అడుక్కోను ఓకే లైఫ్ లో ఒక సంస్థ పెట్టాను లైఫ్ లో గ్యాంగ్ తయారు చేయండి లైఫ్ లో ఒక లోగో క్రియేట్ చేసుకుని వద్దు ఏకాంతం బాగుంది నాకు వేల మంది ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు ఇప్పుడు కానీ వాళ్ళకి నాకు మధ్య ఒక కామన్ డ్రెస్ కానీ కామన్ లోగ్ కానీ అక్కర్లే ఓకే అండ్ ఇంకోటి అన్న లాస్ట్ టైం అంటే మీకు చాలా మందికి తెలుసో తెలియదో నాకైతే తెలుసు గోపి గోపిక గోదావరి మూవీలో మీరు యాక్ట్ చేశారు ఆ యాక్ట్ అనకండి ఉన్నా ఉన్నారు అంటే మేము చూసాం చాలా మందికి అంటే పర్టికులర్ చూస్తే తెలుస్తుంది సో అదెలా వచ్చింది ఆఫర్ 
నాకు వంశీ గారు అంటే ఇష్టం మా ఫ్రెండ్ నేను యూసుబుడ్లో పళ్ళు దోమకుంటుంటే ఇదంతా ఒక నిమిషం చెప్తే ఎక్కువ బోరింగ్ బైక్ మీద పోతున్నాడు ప్రేమరా పొద్దునే తొమ్మిది ఏంది పళ్ళు దోముతున్నాయి ఏం బేసిన లైఫ్ తీసుకో అదోదమ్మా ఏ లేదు వంశీ గాడికి పోతున్నాడు ఏ వంశీ అంటే పెద్ద వంశీ అరే ఆయన ఎప్పటి నుంచి చూడాలని నా కోరికరా అంటే రా ఎక్కువ అన్నాడు అదే బ్రష్ తీసుకొని పోయి వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత బ్రష్ అక్కడ మూలకి పెట్టి తలుపు కొడితే డోర్ తీసిండు ఆయన పెద్ద వంశీ పెద్ద వంశీ గారు నా మైండ్ లో ఉన్న థాట్ వెరీ సింపుల్ పెద్ద వంశీని చూడాలి అంతే చూశాను నా పడైపోయి ఆయనతో నాకు ఏ పని లేదు అతను లోపల కూర్చున్న తర్వాత ఆయన అడిగాడు నేను తెలుసానా నీకు డైరెక్టర్ అని తెలుసా అన్నాడు తెలుసు సార్ కానీ నాకు మీతో ఏ పని లేదు చూడాలని వచ్చాను చూశాను ఏం లేదు నాకు నిజంగా లేదు ఆయన మీద గౌరవం ఉంది ఆయనతో నాకేం పని లేదు పని లేదు ఆయన సినిమాలు అంటే ఇష్టం ఆయన తీసిన ఎన్నో సినిమాల పాటలను వైలిన్ మీద వాయిస్తా ఐ లైక్ హిమ్ సో మచ్ నేను రాసిన పుస్తకాలు కూడా అతని దగ్గర జీర్ణయి హీ అప్రిషియేటెడ్ ఇట్ అంత బాగుంది నిజంగా నాతో నీకు ఏం అక్కర్లేదు అన్న నాకేం అక్కర్లేదు అన్న ఇది నాకు చాలా నచ్చింది నా సినిమాలో కనబడ రెండు నెలలు రోజు కలిసినాం పొద్దున్నే ఎర్లీ మార్నింగ్ వాక్ ఇద్దరం కలిసి బీదర్ పోయినాం సో వాట్ ఎవర్ సో నేను చెప్పాను నాకేం రాదు మీరు ఉండమన్నారు కాబట్టి మీ ఛాయస్ అది నేను దీన్ని కెరీర్ గా మలుచుకోవాలనుకోవట్లేదు నేను అప్పటికే ప్రయోగం చేస్తున్నా రెండు వేల తొమ్మిది తర్వాత రెండు వేల పది ఇది సో నా మైండ్ చాలా క్లియర్ ఉన్నది అసలు అంటే ఏ చెత్త చెదారం ఏమి లేదు మూమెంట్ ని ఆస్వాదిస్తున్నా అద్భుతంగా అంటే సినిమాలో కనిపించాం అంటే కనిపించిన ఆ తర్వాత ఆయన నన్ను అడిగాడు మీ ఊరే ఊరంటే మచ్చంపేట అని చెప్తే మా ఊర్లో నా పోస్టర్స్ వేయించాడు ఇప్పటి గూగుల్లో ఉంది అది కొడితే గోపి గోపిగా గోదావరి కొడితే అసలు నేను ఉండక్కర్లేదు ఆ సినిమాలో నాకు ఒక డైలాగ్ లేదు నాకు ఇప్పుడు ఇంట్లో ఫ్యాన్ ఉంది ఇంట్లో చీపురు కట్టుంది అట్లున్నా నాకు చాలా బాగుంది అది ఉన్నాయి కదా మా బుచ్చారెడ్డి సార్ది దీనికి సంబంధించి ఒక జోక్ చెప్తా ఆయన చాలా సన్ సంబర పడ్డాడు తర్వాత ఆయన సినిమా పోడు కదా నేను వెళ్ళిన సినిమాకి అన్న తర్వాత ఎవరు వస్తే అని అడిగాడు గోపి గోపిగా గోదావరి సినిమా చూసావా చూసాను సార్ చాలా బాగుంది బాగుంది బాగాలేదు కదా అందులో కాంతి కనిపించాడా అంటే చూడలేదు సార్ లేదే అన్నాడు తిట్టి వెళ్ళి చూసిరా ఈసారి కాంతిని మాత్రమే చూసిరా వాళ్ళు కాబట్టి చూసిరా అని చెప్పి ఈసారి హీరో చూడకు కాంతిని చూడు సినిమా అంతా మనం ఎప్పుడైనా ఏం చేస్తాం ఎవరు మెయిన్ క్యారెక్టర్ వాడిని చూస్తుంది మన మీద వాటిని పట్టించుకో సో ఇప్పుడు నేను ఈ ఇంట్లో నా వైలిన్ ఎట్లా చూస్తున్నాను నా చీపురు కట్ట నేను అట్లే చూస్తున్నాను తద్వారా నాకు ఇప్పుడు మారిపోయింది నా పర్సెప్షన్ కానీ జనాలు అట్లా ఉండదు సో ఇప్పుడు చెప్పినా కూడా నేను ఏదో కనిపిస్తాను తెలుసు సినిమా త్వరలో సినిమా తీస్తా అదే అన్న నేను అదే అడుగుదాం అనుకుంటున్నా బుక్ రా స్టోరీ ఒకటి నరేషన్ అవుతుంది ప్రొడ్యూసర్స్ కూడా అవుతున్నారు ప్రొడ్యూసర్ ఉన్నాడు ఎన్ని తీసినా ఎక్కడో చోట రిటైర్మెంట్ ప్రకటించాల్సిందే అది పూర్తి చైతన్యంలో ప్రకటిస్తా కాళ్ళు గీళ్ళు కీళ్ళు కళ్ళు దొబ్బిన తర్వాత కాకుండా సో ఇప్పుడే నేను నా రిటైర్మెంట్ ప్రకటిస్తున్నా నేను రెండు సినిమాలు తీసి ఆపేస్తా మా సాధారణ బొచ్చడు వేరే పనులు ఉంది వ్యవసాయం చేసేది ఉంది కులం కూడా ఉన్నారు మా ఫార్మర్ బైతిలో ఉంది ఇప్పుడు ఆమె నా కోఆర్డినేటర్ వేరే వాళ్ళు ఇచ్చేది పేరు ఎట్లయితే రెండు ఉంది ఇంగ్లీష్ లో రికగ్నైజ్ బై అదర్స్ రికగ్నైజింగ్ యువర్ ఓన్ సెల్ఫ్ వేరే వాళ్ళ చేత గుర్తింపు అనేది ఎప్పుడన్నా పోవచ్చు నేను నన్ను గుర్తించుకున్నా రెండు వేల తొమ్మిది తర్వాత నేను బాగున్నా ఓకే అండ్ అంటే సినిమా రీసాన్ నుంచి వెళ్ళి ఎప్పుడు ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు మేము నాకు కూడా తెలియదు అంటే మాకు చూడాలి ఈ నెక్స్ట్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ లో ఎప్పుడన్నా రావచ్చు హండ్రెడ్ ఇయర్స్ అంటే అట్లా అనుకుంటే ఎంత హాయి ఉంది చూడు నేను కొన్ని ఆపదాపి పరిగి ఎందుకు ఇట్స్ ఓకే నేను నేను మాత్రం స్టూపిడ్ సినిమా తీయ బ్యూటిఫుల్ ఒరిజినల్ స్టోరీస్ నేను నా దగ్గర ఇప్పుడు అనిపిస్తే నాటు నాటు ఒరిజినల్ సాంగ్ ఒరిజినల్ సాంగ్ ఒరిజినాలిటీకి అంత దమ్ము ఉంటుంది మరి సో ఇప్పుడు నేను రాసే ప్రతి సీను ఏదో సినిమా పెట్టుకుని కాపీ కొట్టింది కాదు నా యొక్క జీవన విధానంలో నుంచి పుట్టాలి స్ట్రైవింగ్ ఫర్ దట్ సరే నేను ఫెయిల్ అవ్వచ్చు నేను తీసిన సినిమా అటర్ ఫ్లాప్ అవ్వచ్చు కానీ సినిమా కథ రాసే నా అనుభవాన్ని సినిమా తీస్తున్న నా అనుభవాన్ని 
వైలిన్ నా పక్కన కూర్చుంది వినొచ్చు నా అనుభవం నువ్వు లాగేసుకోలే కదా అది ఎప్పుడు ఉంటుంది సో ఐ నేను దానికి స్టిక్ అయ్యింది అన్ని సో ఆ సినిమా టాక్ వదిలే ఓకే అంటే అది చేస్తే చేస్తే చేయకపోయినా ఏం కాదన్న ఒక క్లారిటీ ఉందా ఓకే ఓకే ఏమి కాదు అన్న ఇప్పుడు సాండ్ ఆర్టిస్ట్ కూడా వేస్తారు మరి బ్యూటిఫుల్ అంటే చాలా మంచి కథలు చెప్తారు సాండ్ ఆర్టిస్ట్ అది ఎప్పటి నుంచో స్టార్ట్ చేశారు నేను పర్సనల్ గా తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాను ఏమి చేయొద్దు నిర్ణయించుకున్న తర్వాత లైఫ్ లో కొన్నేళ్ళు గడిచిపోయింది రెండు వేల ఏడు ఎనిమిది తొమ్మిది తింటున్నా పడుకుంటున్నా అందరు అంటారు కదా ఏమైనా చేయొచ్చు కదా అంటే అప్పుడు నాకు కలిగిన స్ఫురణ ఏంటంటే అందరు చేసే పని కాకుండా ఏదైనా కొత్తది పరిచయం చేసి దాన్ని ఇవాల్వ్ చేసి దాంట్లో కొత్త విషయాలు నేర్చుకోవాలి అనేది నాకు నాలో ఉన్న ఒక ఇన్సైట్ అది అప్పుడు ఇప్పుడు ఇప్పుడు చేతరాత పుస్తకం కొత్తది స్టాండ్ ఆర్ట్ పెయింటింగ్ కొత్తది అట్లనే ఇట్లా బొమ్మలు వేస్తూ ఒక వీడియో చేయడం కొత్తది ఎవరిని అడ్రస్ చేయకుండా యూట్యూబ్లో పెట్టడం కొత్తది లైక్ షేర్ లేకుండా ఛానల్ ఇవ్వడం కొత్తది కొత్తది ఎవరు చూసినా చూడకపోయినా నేను వీడియో పెడతా అని చెప్పడం కొత్తది అంటే ఐఎమ్ డూయింగ్ సంథింగ్ న్యూ ఆల్ ద టైమ్ అది జనాలు గుర్తిస్తే గుర్తిస్తారు గుర్తించకపోతే గుర్తించారు అది వాళ్ళ చాయిస్ నాకు సంబంధం లేదు ఓకే సో శాండ్ ఆర్ట్ ఇలియానా ఎహో అని ఒక ఆవిడ ఆవిడ చేసిన ఒక వీడియో చూసిన నేను నిజంగా శాండ్ ఆర్ట్ ఇప్పటిది కాదు నైన్టీన్ నాట్ టూలో మొట్టమొదటిసారి ఒక ఫార్టీ ఫైవ్ సెకండ్స్ రికార్డ్ చేయబడ్డది అప్పుడు అంత టెక్నాలజీ లేదు లైట్స్ లేవు ఎడిటింగ్ లేదు ఏదో ఇట్లా పెడితే ఇట్లా ఏదో చేశారు నేను ఢిల్లీ వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఒక డాక్యుమెంటరీ ఫెస్టివల్లో ఆ రెండు అది కాదు ఆ ఇరవై సెకండ్ల శాండ్ ఆర్ట్ వీడియో చూశాను అప్పుడు నాలో శాండ్ ఆర్ట్ అవన్నీ లేదు సో ఇది చూసిన తర్వాత అనిపించింది ఇది చాలా కొత్తగా ఉంది ఒక కథ చెప్పడానికి నేను ఫస్ట్ వెళ్ళి ఏ కొత్త థాట్ వచ్చిందో ఏం చేస్తే తెలుసా ఇంటర్కి వెళ్ళి అది ఇంటర్నెట్కి వెళ్ళి కొట్టి చూస్తా ఇంటర్నెట్లో ఆ థాట్ లేదంటే అది కొత్త ఐడియా అర్థం ఓకే అంతే సింపుల్ అట్లా నేను దాన్ని కార్పొరేట్ వరల్డ్కి ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన నేను చేసిన షోస్ ఎవరు చేసి ఉండడు కానీ నేను దాని తిరుక్కపో తలుచుకోలేదు మన ఐడెంటిటీ వద్దు సో ఐఎమ్ నాట్ ఎ శాండ్ ఆర్టిస్ట్ శాండ్ ఆర్ట్ చేసినప్పుడు శాండ్ ఆర్టిస్ట్ ఇప్పుడు ఐమ్ ఎ స్పీకర్ బొమ్మలు వేస్తున్నప్పుడు ఐమ్ ఎ పెయింటర్ పెయింటర్ అంటూ కడుకుంటున్నప్పుడు ఐఎమ్ సంథింగ్ ఎస్ ఏదో వర్కర్ ఆర్ లేబర్ వర్కర్ సో అది బాగుంది అంటే ఒక ఒక పర్మనెంట్ ఐడెంటిటీ ఏముంది అంటే ఐడెంటిటీ బాగా సెటిల్ అయితే గుర్తింపు వస్తుంది అక్కడి నుంచి నాకు అసలు గుర్తింపే వద్దు కాబట్టి నేను ఐడెంటిటీ చెరిపేసుకుంటూ వస్తున్నా ఇది ఒక సాధన లాగా ఇది నువ్వు ఊరికి వర్బల్గా చెప్తే కుదరదు యూ షుడ్ డూ ఇట్ ప్రాక్టికల్ అండ్ ఇంకోటి వేరే కంట్రీకి ఒకసారి షో చేయడానికి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఇసుక దొరకలేదట మీకు ఒక రిపోర్టర్ అడిగాడు మూడు ప్రశ్నలు వేస్తా ఆన్సర్ ఏంటంటే నాకు ఆసక్తి లేదన్నా సరే అతను ఇంటర్వ్యూ చేసి అది కావాలి అంటే ఎందుకంటే డిఫరెంట్ అంటే ఓన్లీ శాండ్ తోటే కాకుండా మీరు కొన్ని వస్తువులతో వేసారని చెప్పారు అదే అదే చెప్పండి ఒకసారి బొంబాయి రవ్వ మైదా పిండి కొంచెం సాల్ట్ ఈ మూడు మిక్స్ చేసి పర్ఫామ్ చేసిన ఆయన అడిగాడు ఈరోజు శాండ్ ఆర్ట్ చేశారు కదా హౌ ఈస్ ది ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే ఈరోజు నేను శాండ్ ఆర్ట్ చేయలేదన్న అదే నన్ను చూశాను కదా పదివేల మంది చూశారు అందరూ పది నిమిషాలు స్టాండింగ్ ఓవేషను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీ ఆల్రెడీ ప్రిపేర్ అయిన క్వశ్చన్స్ నుంచి బయటకు వస్తే మనం కొత్త తెలుసుకోవచ్చు ఈరోజు నేను చేసింది మైదా పిండి ఆర్ట్ లేదా సాల్ట్ ఆర్ట్ లేదా అటువంటిది ఏదో అయింటది ఇప్పుడు ఏర్ ఆర్ట్ చేస్తుడుగా ఏర్ ఆర్ట్ ప్రతి చిన్నపిల్లవాడు ప్రతి వ్యక్తి ఏర్ ఆర్ట్ వేస్తూనే ఉన్నాడు ఆ స్ట్రేట్కి రా అట్లా పో ఆ తిప్పు తిప్పు వాడు ఏర్ ఆర్ట్ వేస్తూనే ఉంటాడు సో ప్రతి ఒక్కడు ఆర్టిస్ట్ ఒక పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో సరే దాన్ని కాస్త గుర్తింపు లభించడం నాకు పెద్ద పెద్ద వేదికలు దొరికినాయి పర్ఫామ్ చేయడానికి ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్ చాలా అయితే నేను దాన్ని నేను ఎంత స్టూపిడ్ పర్సన్ అంటే దాన్ని కొంచెం కూడా వాడుకోలే పర్ఫామ్ చేసి స్టేజ్ నుంచి ఎవరిని జనాలు కలవకుండా నా విజిటింగ్ కార్డ్ ఇవ్వకుండా నా ఫోన్ నెంబర్ ఇవ్వకుండా నేను చేసిన పర్ఫార్మెన్స్ లైవ్ కానీ వీడియో కానీ పెట్టకుండా పార్పేసేసిన జెన్యున్ జర్నీ చేస్తే ఎట్లా ఉంటుందో ఐ వాంట్ టెస్ట్ ఎలా అనిపించినాయి సూపర్ ఉంది చాలా అదిరిపోయింది అసలు ఐఎమ్ సో డామ్ హ్యాపీ దట్ ఐఎమ్ ఐఎమ్ ఐ బికేమ్ నో బడి అంటే ఒక అనా ఏ పేరు లేని ఊరు లేని అనాముకుడిగా నేను రాసిన ఒక చిన్న పాట పడతా నీవెవరో నీవు తెలుసు నీదే ఊరు తెలుసు నీ ఉన్న చోటనే ఉన్న ఊరిసా ఏ ఊరు పేరు లేని అనామకుడివి 
ఇది నా మీద రాసుకున్న తత్వం ఇన్స్పైర్డ్ బై హీర్ వారిస్ రాసిన ఒకనొక అవ్వల్ హందు ఖుదాదాజి ఈ బాడీలో కట్టింది ఎవరేమైనానని ఎవరేమన్నానని కనని నీవెవరో నీకు తెలుసులే సా నీ ఉన్న చోటనే హాయిగా ఉన్నవు సా లాస్ట్కు నేను వచ్చి కొన్ని సంవత్సరాలు అయింది ఇక్కడ ఈ మొత్తం గదిలో ఇక్కడే కూర్చున్నా బాగుంది ఏమైతే ఒకటే ప్రశ్న ఏమైతే అది సాధించ అంటే ఎంత సాధించడానికి ఒక పారామీటర్ ఏడ్చిందే ఇంకొకటి జనాలు గమనించాల్సిన పాయింట్ వాడు పరిచయం ఉన్న సమాజంలో వాళ్ళు గుర్తించాలని తాపత్ర ఇవ్వడుతున్నారు ఇప్పుడు నీకు పద్మశ్రీ వచ్చింది ఇంటికి వెళ్ళగానే భార్య గుర్తించకపోతే కథం నీ సక్సెస్ అంతా బాడమే గాయ అందుకే ఏం చేస్తున్నారు ఇంటి వాళ్ళు వదిలేసి బయట బయట వదిలేసి మీడియాలో మీడియాలో వదిలేసి పేపర్ రాయబడాలి అంటే ఎవరో ఒకరు నన్ను గుర్తించాలి ఎంత గుర్తిస్తే అంత సమయం అవుతుందా అన్ని షేక్ హ్యాండ్లు అన్ని ఆటోగ్రాఫ్లు నాన్ సెన్స్ అది నా లైఫ్ ఒక వంద గంటలు అనుకుంటే సగం గంటల జనాలకి ఇవ్వాలి ఇప్పుడు నేను రోడ్డు మీద నడుస్తుంటే ఇట్లా నేను మైథిలి వాకింగ్కి వెళ్ళినప్పుడు మనం అనుకుంటున్నాం ఎవ్వరు మమ్మల్ని గుర్తిస్తారు ఎంత బాగుంది ఈ సినిమా హీరోలు విదేశాలకు పోయి షాపింగ్ చేసిన బట్టల మీద మమకారం అంత కాదు ఎవరు గుర్తించకపోతే ఎంత హాయి ఉంటుంది నువ్వు ఇట్లా పిర్ర కొక్కోవచ్చు ఇట్లా కొక్కోనికి రాదు నడి రోడ్డు మీద పిర్ర కొక్కున్న హీరో ఏదో అతనికి అని చెప్తారు సో లేని పని కాంట్రవర్సీస్ లేని పోని న్యూస్ మన దానికి జవాబులు క్లారిఫికేషన్స్ మీనింగ్లెస్ థింగ్స్ అన్న ఇప్పుడు సాంగ్ పాడారు కదా కొంచెం ఒక్కసారి ఆడియన్స్ కొంచెం వైలెన్ వాయిస్తారా తప్పకుండా సో వైలెన్ అనేది ఒక కొంచెం తమ్ముడు పెడతా అది ఉంటే కదంటే బేస్ ఒక ఐదు రాగాలు వాయిస్తా చిన్న చిన్న బిట్స్ గా ఐదు రాగాల్లో వేరియేషన్ ఫస్ట్ లెటర్స్ బిగిన్ విత్ మోహన్
మనం నెక్స్ట్ చాలా తక్కువ సమయంలో చిన్న స్టోరీ లైఫ్ రిలేటెడ్ అంటే స్పెసిఫిక్ గా సో ఇది మనం వివేకానంద ఒక మాట ఉంది విదేశాలకు వెళ్ళినప్పుడు ఇక్కడ కొందరు ఆర్టిస్ట్ ఉంటారు కానీ మా భారతదేశంలో ఉదయమే లేచి ఇంటి బయట ముగ్గు వేసే ప్రతి మహిళ ఆర్టిస్ట్ అండి సూపర్ ప్రపంచంలో అత్యంత పురాతనమైన ఆర్ట్ ఏదంటే ఇదే మట్లు ఆడుకోవడం సో అట్లా ఇది ఎవరు అపసూత్తు కాదు ప్రతి ఒక్కరు శాండ్ ఆర్టిస్ట్ లేదా దానికి ఇంకా మంచి పేరు పెట్టారు పార్టికల్ ఆర్ట్ ఏదేనో లేదా సరే ఇప్పుడు బియ్యం చెరుగుతూ కావు ఇట్లా 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 అన్నారు కూడా ఆర్టే అట్లా చూస్తాను నేను సో అయితే దీంట్లో ప్రొఫెషనల్ గా మాట్లాడుకుందాం కాబట్టి డిబేట్ దిస్ టూ పార్ట్స్ బొమ్మ ఏదైనా ఆర్ట్ రావాల్సిందే పెన్సిల్ తో పేపర్ మీద వేయడం వచ్చిన వాడే కొంతవరకు చేయగలడు దీనికి ప్రత్యేకమైన కొన్ని నియమాలు ఉన్నాయి అవి నేను క్రియేట్ చేసిన కరిక్యులం లాంటిది ఉంది కొన్ని యూనివర్సిటీస్ లో నేను దాని గురించి మాట్లాడాను దీంట్లో చాలా ప్రయోగాలు చేశాను ఈ పది సంవత్సరాల్లో ఓకే అండ్ మనకు అర్థమయ్యేగా లైఫ్ గురించి చెప్పండి సింపుల్ గా నేను ఫస్ట్ దీన్ని బేసిక్ చెప్పి ఒకటి ఏమో యాడ్ చేయడం ఓకే అంటే టేబుల్ కి యాడ్ చేస్తున్నా తద్వారా సరికి ఏర్పడ్డది దీనికి మేఘాలు యాడ్ చేస్తున్నా దీనికి వచ్చేట్టే యాడ్ చేస్తున్నా ఓకే ఇది ఒక పద్ధతి సెకండ్ పద్ధతి ఏంది ఆల్రెడీ ఉన్న దాంట్లో తీసేయడం తీసేయడం అంటే సేమ్ ఇదే డ్రాయింగ్ తీసేస్తుంది తీసేస్తుంది మేఘాలు తీసేస్తున్నా సో దిస్ ఈస్ ద ఎంటైరిటీ ఆఫ్ సైడ్ ఈ రెండు ఏడం తీసేయడం చూడు ఇసుక జోడించడం తీసేయడం వేస్తున్నా ఇప్పుడు తీసేస్తా తీసేస్తా అంటే ఇది చాలా ఫ్లెక్సిబుల్ మీడియం ఇదే బొమ్మ మనం క్యాన్వాస్ మీద లేకపోతే చుక్కలు పెడుతూ పెన్సిల్ తీయాలంటే రోజు పడుతుంది సాండల్ కాబట్టి అయితే దీన్ని ఇప్పుడు ఏదన్నా ఏదో కథ అది లైఫ్ గురించి చెప్పండి లైఫ్ అయితే చిన్న ఒక ఐదు చిన్న చిన్న స్టేట్మెంట్స్ అంటే ఇప్పుడు ఏదో స్పెసిఫిక్ స్టోరీ కస్టమైజ్ స్టోరీ అంటే మనకి టైం సరిపోదు ఎప్పుడన్నా ఒక లాంగ్ సెషన్ చేద్దాం వీలైతే ఒక యాభై మంది స్టూడెంట్స్ పెట్టుకొని వాళ్ళు చేస్తూ చేయాలి ఇప్పుడు జీవితం అనేది ఒక అందమైన కథ సో ఆ కథ మనందరికి ఉంది సో మన జీవితం ఎంత పురాతనమైందంటే ప్రకృతి ఎంత పురాతనమైందో అంత పురాతనమైంది అని చెప్తూ దానికి సంబంధించి కొంత డ్రాయింగ్ వేస్తున్నా సార్ దాన్ని నువ్వు ఊరికే ఉండకుండా నువ్వు కూడా చేతు వేడిటమేటు ఇట్లా 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 కొట్టు కలపకు జరపకు కొట్టు కొట్టు ఇప్పుడు చెట్టు అయితుంది అది గట్టి కొట్టు ఇట్లా దగ్గర దగ్గరికి దగ్గరికి అది చూడు శ్యామ్ కూడా చెట్టు వేసేసాడు డార్క్ వేస్తే మనకు డెప్త్ వస్తుంది డెప్త్ వస్తుంది ఆ తర్వాత నేను ఒక పక్షి వేసిన నువ్వు కూడా పక్షి తీసుకొచ్చాడు ఇంత అన్ని సైడ్ నుంచి డబ్ల్యూఆర్బి వాట్ ఎవర్ చిన్న చిన్న ఇది ఎట్లుంది అరే ట్రై చేయబోయి ఓకే ఇది క్వశ్చన్ తెలుసా వస్తలేదు కాబట్టి ఇది అంతుంది వస్తే ఎవరు చేస్తాడు ఎవడన్నా ఇంటర్వ్యూ చేస్తాడా మీరు ఎలా నడుస్తాడో చూపిస్తారా అది అందరు కొంచెం బోర్డు దుబేం చూపించేది ఓకే ఇది అయిపోయింది కదా సో ప్రకృతి ఎంత పురాతనమైందో జీవితం అంత పురాతనమైంది ఆ తర్వాత ప్రతి మనిషి ఏదో టైంలో పుడుతున్నాడు ఇప్పుడు కొంచెం ఆర్ట్కి సంబంధించి ఇది ఏడ కొంచెం కష్టం కొంచెం అనుభవం ఉండాలి సో ప్రతి మనిషి ఏదో రోజు ఎక్కడో చోట పుడుతున్నాడు దానికి రకరకాల కారణాలు అవి పక్కన పెడితే నువ్వు పుట్టావు నేను పుట్టాను ఇక్కడ ఉన్న మిత్రుడు పుట్టాడు మా హరి పుట్టాడు మైత్రి పుట్టింది మా అమ్మ పుట్టింది అందరూ ఒకలాగే పుట్టారు సో వీళ్ళందరూ ప్రకృతి దృష్టిలో ఈక్వల్ ఈక్వల్ అందరూ అప్పుడే వీర పూసిన తామర పూలు అనేటువంటి నో డిస్క్రిమినేషన్ ఏమి లేవు హాయిగా ఉన్నారట ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు నాన్న పక్కన పెట్టు సోర్స్ ఒకటే మదర్ అది ఒక తత్వం అనేది ఉంది చాలా మంచి మీడియం అబ్బా అంటే చాలా గొప్ప ఉంటుంది అసలు చూడు ఎంత బాగుంది ఇదే మనం క్యాన్వాస్ మీద వేయాలంటే పిచ్చి పోతుంది మదర్ సో అమ్మ బాబు ప్రకృతి ప్రకృతి ఇదంతా బాగానే ఉంది ఇప్పుడు ఆ తర్వాత యాక్చువల్గా పెంట స్టార్ట్ అయింది లైఫ్లో అదేంది మన సెన్సెస్ పెరిగినాయి ఎదిగినాయి అంటే నువ్వు చూసే శక్తి పెరిగింది ఆలోచనలు రావడం మొదలైంది నీ మనసులో నల్ల చుక్కలు పడడం మొదలైంది 
దాంతో జీవిత అన్వేషణ మొదలైంది అన్వేషణ ఎటువైపు తెలియదు అందరు ఆడుకుంటున్నారు పాడుకుంటున్నారు కానీ అందరు ఒక రకంగా చూస్తే ఎవ్రీ వన్ ఈజ్ వాకింగ్ టు అండర్స్టాండ్ సంథింగ్ ఏదో దిక్కుకి నడుస్తున్నారు ఇది ఆడనుకుందాం అంటే చిన్న డివిజన్స్ తో ఆడ మగ డిపిక్ట్ చేయొచ్చు ఇక్కడ హెయిర్ ఆ హెయిర్ వల్ల ఆ తర్వాత కింద లంగ వల్ల ఆ తర్వాత ఈమే పట్టణి తెచ్చు అనుకుందాం చూడు చుక్కలు పెడితే పట్టణం అయిపోయింది పట్టణం అయిపోయింది వీడు పల్లెటూరు తెచ్చు అనుకుందాం జస్ట్ 2 3 ఇల్స్ అంటే మెలో ది ఇల్స్ సో ఇది కానీ వీళ్ళందరికీ కామన్ ఉండదు తెలుసా ఇద్దరి కామన్ ఉన్నది ఇది వేరే ఇది మీకు డబ్బులు ఉన్నాయి ఇది డబ్బులు లేవు అంటే తేడాలు ఉన్నాయి కానీ ఇద్దరి కామన్ ఉన్నాయి సూర్యచంద్ర సో ఇప్పుడు నేను చెప్పే కథల్లో ఇవి చెప్తా అనమాట బాగా అంటే అరే నిమ్మ లేనివేవో లేవు ఉన్న వాటిని గమనిద్దాం కదా ఆ తర్వాత వీళ్ళిద్దరికి కామన్ ఉన్నది ఏంటి ఓ చెట్టు చెట్టు ప్రతి ఊర్లో ప్యారిస్ కానీ జర్మనీ కానీ వేరే దేశం ఏదైనా కూడా అందరి కామన్ ఒక చెట్టు ఇప్పుడు వీళ్ళిద్దరు లైఫ్ అంటే ఏంది అని ఒక ప్రశ్నతో బయలుదేరి ఒక దగ్గర కలుసుకున్నారు వాళ్ళిద్దరు ఒకటిగా మారిపోయారు ఎందుకంటే అందరు ఆలోచనలు ఒకటే ఒకటే ఆ తర్వాత వీళ్ళు డిసప్పియర్ అయిపోయి ఇప్పుడు ఈ చెట్టు దగ్గర చూస్తున్నారు అది ఏందిరా డాడీ ఇదంతా ఎటు పోతున్నాము ఈ పైసలు ఏంది ఈ పోలికలు ఏంది ఈ పంచాయతీలు ఏంది కులాలు ఏంది మతాలు ఏంది నాకు ఏంది విముక్తి అన్న చోట మొట్టమొదటిసారి మైండ్ అనేది రీవిజిట్ చేయడం మొదలే దానికి మనం లోపటికి ప్రయాణం అవుతుంది అంటే ఉన్న దాన్ని మళ్ళీ తిరిగి చూడం అంగీకరించడం కాదు తిరిగి చూసి క్వశ్చన్ చేస్తుంది వాట్ ఇస్ దిస్ సో అట్లా ఇది చెట్టు ఉంది కదా చూడు ఈ ఆర్ట్ స్పెషల్ ఏంటంటే ఆ చెట్టు కనుమలాగా మారిపోయి చూడు చూడు అంటే నువ్వు ఏమైనా చేయొచ్చు ఇందులో అంటే చాలా స్కోప్ ఉంటుంది అనమాట అట్లా మనిషి ఆలోచించి ఆలోచించి ఈ కేమ్ టు ఏ కంక్లూజన్ ఇది నా లైఫ్ నేను ఇట్లా చేయాలి ఇట్లా అనుకుంటున్నా నేను మొదటిసారి నా ప్రపంచాన్ని చూద్దాం అనుకుంటున్నా ఇంతవరకు చూసిన ప్రపంచం ఓకే తిరిగి చూద్దాం అనుకుంటున్నా అప్పుడు వాడు ఫస్ట్ టైం కళ్ళు ఓపెన్ చేశాడు ఇప్పుడు ఆర్ట్లో మనకి ఎట్ట సినిమాలో క్లోజప్ లాంగ్ మిడ్ షార్ట్స్ ఉంటాయో ఇప్పుడు ఇక్కడ కూడా ఒక మంచి క్లోజప్ వేసామనుకో పెద్ద స్క్రీన్ మీద జబర్దస్త్ ఉంటుంది ఇంకోటి మనిషి ఊహించే లోపు తయారైపోయింది బొమ్మ ఇప్పుడు నేను క్యాన్వాస్ మీద వేస్తున్నప్పుడు చాలా గొప్పగా పెయింటింగ్లు వేస్తా వేస్తా నువ్వు దీని మీద గొప్పగా వేయొద్దు క్విక్గా వేయాలి ఎందుకు శాండ్ ఆర్ట్ అనేది బేసికల్లీ ఆర్ట్ మీడియం కాదు స్టోరీ మీడియం కథ చెప్పడానికి మాధ్యమం అంతే తప్ప నువ్వు గొప్పగా బొమ్మలు వేస్తూ చెక్కుతూ పోయినావు అనుకో టైం కిల్ అయిపోయి ఏసెన్స్ పడిపోతుంది ఆ తర్వాత నువ్వు దీంట్లో చాలా ఎలిమెంట్స్ జోడించవచ్చు ఇప్పుడు చూడు ఇట్లా వేసిన చూడు ఇప్పుడు ఆమె ఫేస్ ఉంది దాని మీద ఒక ప్రకృతి ఎస్టాబ్లిష్ అయ్యి ఆ తర్వాత ఇంకొంచెం అందం కోసం పూలు ఎస్టాబ్లిష్ ఇప్పుడు ఈ వ్యక్తి జీవితాన్ని మొట్టమొదటిసారి చూస్తుంది అన్నట్టు అసలు ఏంది లైఫ్ అన్ని క్వశ్చన్స్ డిసప్పియర్ అయిపోయినాయి దాంతో తనకు లైఫ్ అర్థమైంది మనందరం చేస్తున్న పని అది ఇది ప్రపంచం స్టోరీ ప్రపంచంలో ఉన్న ప్రతి మనిషి స్టోరీ అప్పుడు వాడు ఇంతవరకు ఏ ఊరైతే వెళ్ళాడు ఏ ఊర్లో ఉన్నాడు ఎంతవరకు మనుషులు వాళ్ళ మధ్య తేడాలు ఎవరు ఉన్నాయో అవన్నీ పోయి మళ్ళీ ఒకసారి తిరిగి వాడు ప్రపంచాన్ని చూస్తున్నాడు ఒక ఆ అండ్ వండర్తో వచ్చిన కార్లో అంటే బొమ్మలు వేయడం రావాలి లేకపోతే ఇంపాసిబుల్ అంటే ఇప్పుడు నేను నేను టక్కటక్ చేస్తున్నాను అందరు చేస్తా అంటే కుదరదు దీని వెనక నా కొన్ని సంవత్సరాల కృషి ఉంది అందరూ డౌట్ నేను ఊరికే చెప్తా అంత బక్వాస్ అని కానీ నమ్మడానికి వీల్లేదు ఇప్పుడు అట్లా ఒక కార్ వేసుకొని ఇంతవరకు చూసిన ప్రపంచాన్ని వాడు తిరిగి చూస్తున్నాడు ఏమేమి చూస్తున్నాడు చంద్రుడిని చూశాడు సూర్యుణ్ణి చూశాడు పక్షుల్ని చూశాడు కొండల్ని చూశాడు అలాగే వాటన్నిటిని కప్పేసిన ఈ టెక్నాలజీ కొత్త బిల్డింగ్స్ వీటిని చూశాడు 
వీటి కింద రిఫ్లెక్ట్ అయిపోయిన బిల్డింగ్స్ చూశాడు దాంట్లోని కంపును దుర్గంధాన్ని చూశాడు ఫైనల్ ఒక్కటి రియలైజ్ అయ్యాడబ్బా అది చెప్పి ముగిస్తా కథ నేనేం వేస్తున్నా గెజ్జీ స్కై కాదు కీప్ గెస్సింగ్ నేను పర్ఫార్మెన్స్ ఇట్లా అడుగుతా కీప్ గెస్సింగ్ కీప్ గెస్సింగ్ అంట అంటే ఇంట్రాక్టివిటీ ఎందుకంటే నా తిప్పలు నేను ఏదో నేర్చుకుని పోవడం కాదు అందరికీ ఒక భావన కలిగేలా చేస్తారే మన అందరం కలిసి షో చేశాను ఈరోజు అట్లా నిన్ను కూడా నేను ఇందులో భాగస్వామి ఎందుకు చేసిన అంటే ఆయన ఏదో చేస్తే నేను షూట్ చేసుకొచ్చినా కాదు నువ్వు కూడా కొంత చేసిన ఇప్పుడు ఇదేంది మన సేమ్ ఇప్పుడు ఏం అందం కోసం వర్మ పెట్టరు కదా ఎలిమెంట్స్ ఓ గొడుగు గొడుగు అంబరిల్లా ఇప్పుడు ఈ అంబరిల్లాలో ఇది ఎవరు షాప్ ఇది మైథిలి ఇది నేను అంటే నాకు జుట్టుకు సారి నేను ఆ తర్వాత ఇది మన కెమెరా వాళ్ళ పేరేంది శశి శశి ఇంకా శశి ఇక్కడ వస్తున్నాడు సంతోష్ ఆ తర్వాత వీడియో తీస్తున్న మహరి తర్వాత నెక్స్ట్ చూసే మన ప్రేక్షకులు వీళ్ళందరూ మనం అంత ఒక్క గొడుగు కింద ఉన్నాం ఆ గొడుగు ఏందయ్యా అంటే ఒక్కటే ఎప్పటికీ ఎవ్వరికి అర్థం కాని జీవితం జీవితం అనే గొడుగు కింద ఈ గొడుగు కింద ఇంకేమో ఉన్నాయి చంద్రబాబు ఉంది సూర్యుడు కూడా ఉన్నాడు అంటే వీర్ ఆల్ పార్ట్ అండ్ పార్సిల్ ఆఫ్ వన్ మిస్టరీ సో ఆ మిస్టరీని అర్థం చేసుకునే పనిలో రకరకాల వ్యక్తులు రకరకాల పద్ధతులు అనుసరిస్తున్నారు రకరకాల పూజలు చేస్తున్నారు పుస్తకాలు చదువుతున్నారు కాళ్ళు మొక్కుతున్నారు అభిషేకాలు చేస్తున్నారు ఉద్యమాలు చేస్తున్నారు సిద్ధాంతాలు చేస్తున్నారు సిద్ధాంతీకరిస్తున్నారు జనాన్ని మోటివేట్ చేస్తున్నారు ఇది కాదు ఇవన్నీ వేరే వాళ్ళ మీద ఆధారపడినంత వరకు గిరిజ్ డౌట్ దాన్ని మీ చేతిలో తెచ్చుకొని అంటే ఇప్పుడు చివరిగా నేను నా నేను చేస్తున్న మెసేజ్ చెప్తున్నా అంటే మన సమస్య మన చేతుల్లో ఉంచుకోవాలి వేరే వాళ్ళు ఎత్తుకోకుండా అప్పుడు చాలా తొందరగా నువ్వు ఏదో అంత గొప్ప గొప్ప విషయాలు కాకుండా మంచి బొమ్మ అయితే హాయ్ ప్రశాంతం నా బొమ్మను వేసుకుంటున్నా ఉన్న చోట ఇంత నిమ్మలంగా తిని పడుకోవచ్చు ప్రస్తుతం యాడ్ చేస్తుంది సో ఇప్పుడు ఒక ఎవ్వరు చేయని పని చేద్దాం ఐఎమ్ డూయింగ్ మై సిగ్నేచర్ అంటే ఇప్పుడు నా జీవితం యొక్క మూలార్థం అదే అన్ని పనుల్లో అందరూ భాగస్వామి అయి ఉన్నారు ఈరోజు ఈ ఇంటర్వ్యూలో శ్యామ్ లేకపోతే ఇంటర్వ్యూ లేదు నీ సంతకం నీ సైడ్ నుంచే పెట్టు ఉల్టా పల్ట ఏదైనా సరే చందగా బొట్ట వెళ్ళి చిటిక వెళ్తే పెట్టు నింపకు ఓకే మళ్ళా అయ్యే ఆగవై ఇట్లా చిటిక శ్యామ్ మైత్రి సంతకం పెట్టు తర్వాత శశి సంతోష్ కూడా అంటే ఈ ఫ్రేమ్ అట్లా ఉండిపోతుంది అంటే మనం అంతా ఉన్నాం ఇక్కడ ఎవడో ఒక్కడు సంకలు ఉద్దుకోవడానికి కాదు చేసింది మా హరి సంతకం నేనే పెడతా మా హరి వీడియో తీస్తున్నాడు తర్వాత శశి అది కనబడదు నువ్వు ఆ ఊళ్ళకి పోతే ఎట్లా నేను రాస్తా శశి అని మంచిగా సంతోష్ కూడా రాస్తా అసలు అందరికంటే ముఖ్యంగా రావాల్సిన పేరు సంతోష్ దే సంతోషంగా ఉండాలి అందరూ సంతోష్ సంతోషం సంతోషం సో మీ అందరికీ నా యొక్క పాద నమస్కారం థ్యాంక్ యూ చలో బాయ్ ఓకే అన్న ఒక్క నిమిషం ఒక్క నిమిషం
అండ్ మదర్ అండ్ బేబీది ఒక అమ్మా అవని నేల తల్లి అని అన్ని సార్లు పిలిచిన తనివి తీరదెందుకని అనిపించని అందులోనే కళ్ళు తెరని వడిలోని కన్ను ఇంటర్నెట్ యుగంలో ఏం చెప్పినా తెలుస్తుంది చెప్పబోయినా తెలుస్తుంది తర్వాత నీ చెయ్యి ఇక్కడ నీ వేలు ఇక్కడ వేలు వేలు ఇది ఇప్పుడు నువ్వు కళ్ళు మూసుకో నేను ఏం తీసుకున్నా చెప్పాలి చూడకుండా సో ఇది ఇప్పటి వరకు చాలా విషయాలు అంటే పెయింటింగ్స్ గురించి వయలిన్ గురించి అండ్ నెక్స్ట్ ఆ శాండ్ ఆర్ట్ గురించి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ప్రపంచంలో జరిగే అన్ని విషయాల గురించి కాంత్రి సాన్న మనతో ఇప్పటిదాకా డిస్కషన్ చేశాడు అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ కూడా ఇచ్చాడు సో అన్న థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో ఫైనల్ ఒక్క మాట చెప్తా ఓకే చెప్పండి సో మనం చేసే అన్ని పనులు అన్ని భాగస్వామి అయినాయి ఈరోజు మనం ఇక్కడ మాట్లాడుకుంటున్నాం ఈ ఛానల్ ఈ టెక్నాలజీ అతిస్తున్న మిత్రుడు ప్రతి లైట్ లైట్ నాకు రెండు కిచ్చిన మా ఉన్నది మనం మాట్లాడుకుంటూ డిస్టర్బ్ చేయకుండా భూకంపం రాకుండా హెల్ప్ చేసిన భూమి ప్రకృతి సో ఇట్లా ప్రత్యక్ష పరోక్షంగా భాగస్వామ్యం అన్నిటికీ నేను రెస్పాన్స్ నమస్కారం చేస్తాను ఫర్ లో గ్రేట్ ప్లేస్ థ్యాంక్ యూ అండ్ దిస్ ఇస్ షామ్ సైనింగ